ഓക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച അല്ല പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇൻഡഗർ ലേ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്തോ ആണെന്നുള്ളത് അതായത് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആക്സിസ് ടു ലൈൻസ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ബി പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ബൗണ്ടഡ് റീജിയന്റെ ഏരിയയാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡഗർ ഇൻഡഗർ ലേ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒറ്റേ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ദ ഇൻ എന്താ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ക്ലോസ് ഇൻഡർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എഫ് ബൗണ്ടഡും ആയിരിക്കണം ആ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലോസ് ഇൻഡർ എ ബിയിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എഫ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇത് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ഇൻഡർ എ ബിക്ക് പകരം സേ എ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ക്ലോസ് അറ്റ് എ റൈറ്റിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എത്ര വേണേൽ വലുതായിക്കോട്ടെ അപ്പോഴും അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആരോ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പഠിക്കാൻ എന്താണ് എക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡഗ്ര ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് കേസ് എന്താ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ഇൻഡഗ്രേഷൻ ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് അതായത് ക്ലോസ് ഇൻഡർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയും ബിയും രണ്ട് ഫിക്സഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബൗണ്ടഡ് ഇന്റർവൽ ആണ് ഫൈനൈറ്റ് ഇന്റർവൽ ആണ് ഇൻ ദ സെൻസ് അപ്പൊ ക്ലോസ് ഇൻഡർ വൺ ടു ക്ലോസ് ഇൻഡർവൽ ടു ത്രീ ക്ലോസ് ഇൻഡർവൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ക്ലോസ് ഇൻഡർവൽ വൺ ലാക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഒരു ഫൈനൈ എന്താ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് എ ബി ബിക്ക് പകരം ഇൻഫിനിറ്റി ആയാൽ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഡക്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ എഫ് അൺബൗണ്ടഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ എന്താ ബൗണ്ടഡ് ആവണമെന്നില്ല അത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ ഇൻഡക്രൽ ഓഫ് ഇൻഡഗ്രേഷൻ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കറിവ് എന്ന് വലുതാവും തോറും എക്സ് ആക്സിൽ തൊടുന്നില്ല പക്ഷെ എക്സ് ആക്സിന് പാറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇൻഫിനിറ്റിൽ വെച്ചാണ് എക്സ് എക്സ് ആക്സിന് മുട്ടണത് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി ക്ക് പകരം ഇൻഫിനിറ്റി ഈ കറു വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏ ഇൻ ഇൻഡഗ്രേഷൻ എന്താ ഇൻഡഗ്രൽ എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ഈ ഇന്റർവൽ ഇൻഡർവൽ എ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്തത് അടുത്ത ഫിഗർ നോക്കൂ ഈ അടുത്ത ഫിഗറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വല്ലാതെ വലുതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വല്ലാതെ വലുതായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾസും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പഠിച്ചു വെക്കണം എഫ് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേ പഠിച്ചത് ഇന്റർവൽ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ചാൽ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അതായത് ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആ ഇന്റർവലിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈനൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്റർവൽ ഇവിടെ എന്താ ക്ലോസ് ഇൻഡർ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എന്താ ബി മൈനസ് എ ആണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എ എ എ കേസ് എടുത്താൽ ദ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ക്ലോസ് ദ ടി എ ഓപ്പൺ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ലെങ്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് എഫ് അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്താ എഫ് അൺബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്റർവൽ ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ക്ലോസ് ഇൻഡർ ലേ ബി ആണ് പക്ഷെ ക്ലോസ് ഇൻഡർ ലേ ബിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ
രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബൗണ്ടഡ് ഇൻഡഗ്രാൻസ് അൺബൗണ്ടഡ് ഇൻഡഗ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിയിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആർ ബിട്രറിലി ലാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബേസ് ഇൻഡഗ്രാൻഡ് അത് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നത് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഒന്ന് ഇന്റർവൽ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റർവെൽസ് ആൻഡ് ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺബൗണ്ടഡ് ഇന്റഗ്രാൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈനായിട്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റഗ്രൽസിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഈ ഫിഗർ നോക്കും നമുക്ക് കാണ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഫിഗർ എയും ഫിഗർ ബിയും നോക്കാം ഫിഗർ എയിൽ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇന്റർവൽ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ കേർ y equal to 1 by x square, x equal to 1 and x equal to infinity. x equal to infinity is not the same. That is the area that we have to do with the figure. The two figures are the same. We have to do with the area that we have to do with the area that we have to do with the area that we have to do with the area. No. Suppose that we want to find the area A of unbounded region under the graph of f of x equal to 1 by x square on the interval as shown in figure A. This is the one ശേഷം പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കർവിനും എക്സ് ആക്സിസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ റീജിയന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം നോക്കൂ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പരിപാടി പോലും ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവൂല നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പരിപാടി പോലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ സിറ്റീസ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവൂല പക്ഷെ അതേ കേസ് തന്നെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റിനിടക്കുള്ള രണ്ട് പോയിന്റിനടക്കുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു ബി വൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു ബി വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ബി എത്ര തന്നെ വലുതായാലും വിഷയമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഫിഗർ വണ്ണിന്റെ ആ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബി എത്ര വലുതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ബി കുറച്ചുകൂടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പൊ എന്റെ മൗസ് വെച്ചെടുത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഏരിയ കിട്ടും ബി കുറച്ചുകൂടെ വലുതാട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഏരിയ കിട്ടും ബി വലുതാകും തോറും ഈ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിനും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിനും എക്സ് ആക്സിനും ഇടക്കുള്ള ഏരിയ ഇടയ്ക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിനും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിക്കും എക്സ് ആക്സിന് അടക്കമുള്ള ഏരിയയുടെ അടുത്ത് അടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ആസ് ബി ബിക്കംസ് ലാർജർ ആൻഡ് ലാർജർ ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ സീംസ് ടു ബി ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ നൗ ദ ക്ലോസ്റ്റ് ഇൻഡ്രൽ വൺ ബി ഈസ് ഫൈനായിട്ട് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബി ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ എഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ വൺ ടു ബി വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് That is equal to, we integrate it, very easy to integrate it, that is the case of a of b, minus 1 by b plus 1. This is the value of b, a of b, minus 1 by b plus 1. Now, I have to say that, 1 in 2 is the area of 1 in 3, 1 in 3 is the area of 1 in 3 is the area of 1 in 4 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 is the area of 1 in 4. വളരെ 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 അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ബി വലുതാകും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഈ കർവിനും എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിനും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിക്കും എക്സ് ആക്സിനും ഇടക്കുള്ള ഏരിയയോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ബി ഇൻക്രീസസ് ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് എ ബൈ ദ ഡെഫ
b tends to infinity a of b എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് റീജിയന്റെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റ് റീജിയന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സംഗ്രഹിച്ച് പറയാണ് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ പറയൂ സാർ ഇടയ്ക്ക് വിട്ട് വിട്ട് കേൾക്കുന്നു സാർ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ അത് എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു സാർ അതെ ഞാൻ എനിക്ക് ആണോ ഇതിൽ തന്നെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഞങ്ങൾ പറയണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എവിടെ എവിടെ വരെ കേട്ടു എന്ന് പറയൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അമ്പ ബി എ ആ വണ്ണിന്റെ ടൂന് പോയിന്റ് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ആ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാം കാരണം കാര്യം എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അത് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ശരിയാക്കാം ഇതല്ല കാണാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈഡല്ലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കേൾക്കാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ കറുവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ വണ്ണിനും രണ്ടിനും ഇടക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് ആ ഷെയ്ഡ് കളർ ഷെയ്ഡ് ഇട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് എത്രയാ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് ഷെയ്ഡിൽ വണ്ണിനും ത്രീയും ഇടക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് ആ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ നോക്കൂ ബാക്കി കുറച്ച് ചെറിയ ഏരിയ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെ പോകും തോറും ഏരിയ കൂടി 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 കൂടിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ കൂടി അങ്ങ് വല്ലാതെ കൂടുന്നില്ല കാര്യം എന്താ ഈ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കറുവും എക്സ് ആക്സിസും കുറെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുമിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ ഓഫ് ബിയുടെ ലിമിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സോ ആസ് ബി ഇൻക്രീസസ് ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് എ ബൈ ദ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡഗ്രൽ ഇംപ്രൂവ്സ് സോ ലെറ്റിംഗ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വി ഒപ്റ്റൈൻ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ബി പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ബി പ്ലസ് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം B വലുതാവും തോറും വൺ ബൈ ബി ചെറുതായി 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 പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ ഇൻഡഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ കേവ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏരിയ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗൽ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഡഗൽ വൺ ടു ബി വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അത് വൺ ആണ് ഇനി ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പറയാം ഡെഫിനിഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽസിനും ഇൻഫൈനറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡഗ്രേഷൻ്റെയും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ടെൻഡർ എ റൈറ്റ് ഇൻഡ് Open at infinity, then integral a to infinity f of x dx is equal to limit b tends to infinity integral a to b f of x dx. This limit exists in the same way, so it is not the same way. If you have f continuous, you can see it in the same way. This is the same case. If you have f continuous, you can close to integral a, right open in infinity, you can see integral a to infinity f of x dx. Limit b tends to infinity, integral a to b f of x dx ana, provided that the limit exists. And now the case, minus infinity b f continuous ana ngil. And the sum of right to close down, right to open ana kadakkanthu, thetti poe thang. Limit integral minus infinity to b f of x dx is equal to limit b tends to minus, ah, a tends to minus infinity, integral a to b f of x dx ana, provided the limit exists. Eppidum sardhikkanda kariyam, limit ondangil a, ee vaga kariyangil akka nadakkathu. Limit illa athe gaisal namakki ippam, ഇത് വരെ പഠിച്ചത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു വർക്കൗട്ട് ആക്കാൻ പറ്റൂല മൂന്നാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് എൻറ്റയർ റീജിയണൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ 
നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡഗർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം നമ്മൾ പൺ എന്താ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലിമിറ്റ് എ ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഡഗർ ലേസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെന്നും ഇൻഡഗർ സി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഡഗ്രൽ സി ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണെന്നും അറിയാം അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഫോർമുല ഒന്നും രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ബോത്ത് ദ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ടും ഇൻഡഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സി എഫ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഡഗ്രൽ സി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സിന്റെ ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇൻഡഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സി എഫ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് മുന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എ ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഡഗർ ലേ ടു ബി എഫ് എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എപ്പോഴാണ് കൺവർജൻസും ഡൈവർജൻസും പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈച്ച് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഈസ് കൺവർജൻറ്റ് ഇഫ് ദ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇക്വേഷന്റെയും ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻഡഗ്രൽ കൺവർജൻറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡൈവർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എന്താ ഇൻഡഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇവിടെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അത് ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ട് നോട്ട് തരാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവർജൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇൻഡർ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റർവെൽസും കൺവർജൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സും ഇൻഡഗ്രൽ സി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൺവർജൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇൻഡഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് കൺവർജൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഡഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഡൈവർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡൈവർജൻ്റ് ആയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഡൈവർജൻ്റ് ആയാൽ മതി ആ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ആരെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം പറയൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാനിരുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേശെ കുറേശ്ശായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ പി പി ടി വാട്സാപ്പ് ചെയ്യണോ അതോ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വാട്സാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ വേറെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആയിരിക്കും ഞാൻ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി എല്ലാ പരീക്ഷകളും ഓൺലൈൻ ആവാനാണ് ചാൻസ് എന്തായാലും വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ നോട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോട്ടുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയാം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയായിരുന്നോ ഇല്ല സാർ ടൈം ടേബിൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നാൽ ഇന്ന്